，那就让我关心你，照顾你，一辈子。这个案子我已经听说了，可是现在我不想接，你还是让他们找别人吧。可是他们一定要找你。好了好了，我知道了。你先去整理一下，我马上回去处理。这是治感冒的，这个呢治发烧的。你还要多补充维生素，提高免疫力。我没有那么爱生病。有备无患，万一你又生病的话，我不在怎么办？哦，我还帮你买了些水果，还有面包和牛奶。还是接一下电话吧。喂，向俊，你猜我刚刚干嘛去了？我不知道。我刚刚跟李仲谋约会来着，这男的不知道有多开心呢。他人又帅又温柔，一点都不像某人说的那么差。恭喜你了，如果没什么事，我先挂了。你都听到了？哦，没什么。他本来就是自由的，我们也没什么关系，所以……所以，你不会让他再伤害你，梧桐。在我心里面，满满的，全都是你。虽然我知道在你心里，你放不下那个男人，但是我会等。小小湘君，其实，其实你不必为我这样。我不值得你对我这么好。梧桐，我不会勉强你。我只是希望你给我个机会。也许我在你身边，这样照顾你、关心你、守护你，你就会慢慢的把我放在你心里面了。哎，刚才那女的谁呀、啊？看着挺眼熟的，挺好奇的。我也觉得挺眼熟的。她好像，好像是那个大明星张曼迪。啊，漂亮吗？戴个墨镜，我也没看清楚。曼迪，这个。纠纷并不复杂，没必要搞得大明星亲自到访吧。我刚从外地拍摄回来，没想到最近身边发生了那么多的新闻。哦，你听说了什么事情？